హలో గాయస్ వెల్కమ్ టు చాటర్ బాక్స్ బ్లాగ్స్ మీరు చూస్తున్నారు కిషోర్ని అండ్ అలియాజ్ అలియాజ్ బాబీని అయితే మనకు కనిపించే అతను సంజీవ్ అన్న ఇప్పుడు మనం వినాయకుని చూడడానికి వెళ్తున్నాము బైక్ స్టార్ట్ చేయాలి స్టార్ట్ చేసాము ముఖేష్ అండ్ మన ధరణి పార్ట్నర్ యూట్యూబ్లో మన వీడియోల పక్కన ఎక్కువ కనిపిస్తూ ఉంటాడు అతను అతన్ని వా వాళ్ళిద్దరూ ఎంజాయ్స్ కాలనీలో వెయిట్ చేస్తున్నారు మనం వెళ్ళి వాళ్ళని మీట్ అయ్యి అక్కడ నుంచి మనం వినాయకుని చూడడానికి ఫైనలైజ్ చేయడానికి వెళ్తున్నాం లాస్ట్ వీక్ లాస్ట్ మంత్ నాకు తెలిసి ఆల్మోస్ట్ లాస్ట్ మంత్ వినాయకుని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాము బట్ ఇట్ వాజ్ రా నాట్ కలర్డ్ నాట్ వెల్ పెయింటెడ్ నాట్ వెరీ డీటెయిల్డ్ మనం వెళ్ళి ఇప్పుడు వెళ్ళి చూస్తాము ఈ మోటో బ్లాగ్స్లో దిస్ దిస్ విల్ బీ మై ఫస్ట్ బ్లాగ్ అనమాట ఫస్ట్ మోటో బ్లాగ్ దయచేసి ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ని మీ కమెంట్స్ రూపంలో ఎలా చూస్తున్నారో మాకు కమెంట్ సెక్షన్లో మీ ఎక్స్ చెప్పండి విల్ ట్రై టు ఇంప్రూవ్ అవర్ బ్లాగ్స్ ఇప్పటి నుంచి మీకు డైలీ బ్లాగ్స్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి డైలీ వీడియోలు పెడతా ఉంటారు మా ఛానల్లో సో వీ ఆర్ గోయింగ్ టువర్డ్స్ ఎన్ ఎన్జిఓస్ కాలనీ దయచేసి మీకు ఏమైనా బండి నెంబర్స్ కనిపిస్తే మాత్రం దాన్ని ఇగ్నోర్ చేయండి బికాస్ దాట్స్ నాట్ అన్ లీగల్ థింగ్ టు నోటీస్ దాట్ సో వీడియో క్వాలిటీ ఎలా వస్తుందో కూడా మనం చెక్ చేయడానికి ఈ బ్లాగ్ని టెస్ట్ చేస్తున్నాం బాబు ఏం చెప్తున్నాడు అంటే బస్ స్టాప్ దగ్గరే ఉన్నారని చెప్తున్నాడు మా ముఖేష్ అండ్ ధరణి సో విల్ గో నీట్ దెమ్ విల్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ దే టుగెదర్ సో బస్ స్టాప్ దగ్గర అంటున్నాడు సో ఇండికేటర్ వేసాను రైట్ బోర్ కొట్టినప్పుడల్లా నేను సాంగ్స్ పాడుతూ ఉంటాను సో డోంట్ హెస్టేట్ టు లిజన్ మా వాయిస్ నేమ్స్ ఎక్కడ ఓకే సో వి గాడ్ ధరణి సో ధరణిని చూస్తున్నాము హేజ్ ధరణి అండ్ ముఖేష్ బుకింగ్ మీ వెనకల నుంచి వస్తాం దా దా మీ వెనకల్నే వస్తాం దా మీ వెనకల్నే వస్తాం మీరైతే వెళ్ళండి మీరు వెనకల్నే వస్తాం ఆడ హెల్మెట్ పెట్టుకోలేదు బయట పట్టుకుంటే కనుక మనం వేరు రూపాయలు కట్టాల్సి వస్తుంది అట్లా చూడాల్సిన అవసరం లేదు బట్ ఏంటంటే హెల్మెట్ వెయిటేజ్ ఎక్కువైంది సో అందుకే పైకి పెడుతున్నాం కింద సో ఇది దిస్ అ మీడియం సైజ్ ఇది లార్జ్ సైజు హెడ్ సెట్లు పెట్టి ట్రై చేస్తున్నాం యాక్చువల్లీ ఏంటంటే సిక్స్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పెట్టి మోటో బ్లాగ్స్ చేయడానికి ఇంకా యాక్షన్ కెమెరా తీసుకున్నాము కానీ ఈ బ్రాండ్ వచ్చేసి డీజీ టెక్ అనమాట ఈ మా చేస్తాడు ఎడ్యుకేషనల్ వీడియోస్ చేస్తాడు ఈ ఎడ్యుకేషనల్ వీడియోస్ కాదు మోటో బ్లాగ్ అంటే ఫన్ ఉండాలి ఫన్ ఉండాలి చేయడానికి రాదు సో నేను వెనకాల కూర్చొని ఫన్ చేస్తా వెనకాల కూర్చొని ఎడిటింగ్ చేస్తుంటాడు అట్ ద సేమ్ టైం మీకు వీడియో కూడా అప్లోడ్ అయిపోతుంటాడు ఎడిటింగ్ చేస్తాను నేనైతే మొన్న చూసినారు కదా ఎంత మంచి 
సో కాలేజ్ కంటెంట్ వస్తుంది మోటో బ్లాక్ కంటెంట్ వస్తుంది మధ్యల మధ్యలో ఏమన్నా రోడ్ మీద కానీ ఒక పబ్లిక్ ఇష్యూ కానీ లేకపోతే ఒక పబ్లిక్ ఈవెంట్ జరుగుతున్నా కూడా మేము రికార్డ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాము సో సో ప్లీజ్ ఎంకరేజ్ ప్లీజ్ డూ సపోర్ట్ ఆర్ ఛానల్ మన తెలుగు వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయండి ఒక స్టూడెంట్ని ఎంకరేజ్ చేయండి సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ దీని ఫి డిజి క్యామ్ సారీ డిజిటెక్ క్యామ్లో ఉన్న ఫీచర్స్ ఏంటంటే ఇది ఎవ్రీ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ వరకు మాత్రమే రికార్డ్ చేస్తుంది తర్వాత మనం మళ్ళీ క్లిక్ చేసి మరి దీన్ని దీన్ని స్టాండ్ బాయ్లోకి తీసుకురావాలి సారీ దీన్ని స్టాండ్ బై అంటారో లేకపోతే యాక్టివ్ యాక్టివ్ మోడ్లోకి తీసుకురావాలి సో ఎవ్రీ టైమ్ ఐ నీడ్ టు ప్రెస్ ద ఓకే బటన్ to record it again and again and again and again for long hours uh, so this is a drawback and we are trying to try it so we have a head unit pet collar so we have to take a look at the police we have to take a look at the police we have to take a look at the biggest statue of uh, మనం అప్పుడు జాతర కోసం వెళ్ళాం అప్పుడు లాస్ట్ లాస్ట్ ఇయర్ హనుమంతుడిది జాతర జరుగుతుంది చాలామంది వస్తారు అనమాట దాదాపు ఒక యాభై వేల మంది నుంచి ఒక లక్ష మంది వరకు వస్తారు ఆ ఏరియా నుంచి వెళ్తున్నాము విల్ షో విల్ ట్రై టు షో దాట్ హనుమాన్ స్టాచ్యూ సో మీకు కనిపిస్తే కనుక జై శ్రీరామ్ అని చెప్పండి so we are we are almost near to the statue so we'll try to watch that so edanna mata kanipistunda ila munduku elthe ganaka ante video lo kanipiyali kabatti chupisina wide angle lo wide angle lo unna lekapaina mana chupinchaniki try cheyali endukante audience yokka ఆడియన్స్ యొక్క మీ ఇంటికి కాదు బాబు హైత్ నేరు పోవాల చూసాం కాబట్టి వాళ్ళ సో మనం బ్యాక్ సైడ్ నుంచి వెళ్తున్నాం ఇప్పుడు మెయిన్ రోడ్ నుంచి వెళ్ళట్లేదు మెయిన్ రోడ్ నుంచి వెళ్ళట్లేదు అనమాట సో మా బాబీ కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నాడు నేను మీ మీ బ్లాగ్లో మాట్లాడుతున్నానా లేకపోతే నాతో మాట్లాడుతున్నాడా అని కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నాడు ఇది ఒక మధ్యలో మధ్యలో కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంటాడు అనమాట ప్రతిదానికి టెన్షన్ పడుతూ ఉంటాడు అది ఓవర్ ఎక్సైట్ అవుతుంటాడు అనమాట మా పార్ట్నర్ అనమాట ఓవర్ ఎక్సైట్ అవుతాం అని చెప్తున్నా అంటే ప్రతిదానికి సంతోషపడుతుంది చిన్న చిన్న దానికి సంతోషపడుతుంది ఇక ఇక్కడైతే ఇక్కడ ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ జరుగుతుంది ఇక్కడ అండ్ స్మాల్ నర్సరీ ఉంటుంది నర్సరీ ఉంటుంది మీకు ఏం కావాలంటే అక్కడ ఇక్కడ ప్రతి ఎవ్రీ ప్లాంట్ ఇక్కడ దొరుకుతుంది ఇలా బోన్సాయి ప్లాంట్స్ కూడా దొరుకుతాయి మేము అవన్నీ దొరుకుతాయి మీకు ఇప్పుడు దూరం నుంచి చూస్తుంటే మీకు ఎల్లో కలర్ కార్ కనిపిస్తుంది దృశ్యం కార్ అనుకుంటా ఇది నాకు తెలిసి అవును నేను నవ్వకపోతే నా జోక్ నేను నవ్వకపోతే ఇంకెవరు నవ్వుతారండి చెప్పండి మామూలుగా ఫ్రెండ్సే కదా సో ఎవరు నేను అంత లేదు నేను కరెక్ట్గా నేను నడిపిస్తున్నా నేను ఇప్పటి వరకు నా చరిత్రలో ఒక్కసారి కూడా కింద పడి మన మీద నుంచి కింద పడింది లేదు ఏడ చూసినా సరే బాక్స్ క్రికెట్ ఇది ఒక పెద్ద బిజినెస్ అయిపోయింది అందరు వస్తురు ప్లాట్లా ఇది వేసుకుంటారు ఐదు లక్షలు పది లక్షలు మాలు కూడా కాదు ఆ నెట్టు అవన్నీ వేపినీకే మెయింటైన్ చేయనీకే ఏ చేస్తురు వచ్చి ఆడుతురు కథ మీకు ఇది ఒక ఇది ఒకటి ఇక 
పెద్దది ఇది చాలా పెద్ద అంటే ఈ ఏరియాలో పెద్దది కొంచెం కానీ సెవెన్ హండ్రెడ్ అంటే ఇట్స్ నాట్ ఎ జోక్ సీరియస్లీ ఒక మిడిల్ క్లాస్ అబ్బాయికి మాత్రం ఇదే పెద్ద అదే ఒక గంటకి ఏడు వందలు అయింది అన్న టూ మచ్ నాలుగు వందలు ఇస్తే ఆడుకుంటారు కదా పిల్లలు లేదంటే కాంబో ఆఫర్స్ ఇవ్వాలా అది చేసుకుంటే బిర్యానీ ఫ్రీగా నాయన అంటే ఓడని వస్తాడు దాట్స్ టాక్టిక్ యూజ్ చేసుకోవాలి మనం పిల్లలు పిల్లలు ఇక తెలియక అన్ని తప్పులు చేస్తూ ఉంటారు వన్ మినిట్ వన్ మినిటే చూడు సో వన్ మినిట్ ఫిఫ్టీ టూ సెకండ్స్ ఇది రికార్డ్ అయింది ఆ స్మాల్ ట్రాఫిక్ స్మాల్ క్లిచ్ లాంటి ట్రాఫిక్ అనమాట ఇది యాక్చువల్లీ దీనికి ఏంటంటే డిజిట్ ఎక్కి ఈ క్యామ్ టెస్ట్ చేయడానికి బయటకు వచ్చినాం కదా అట్ ది సేమ్ టైం ఏంటంటే వినాయకుని చూడడానికి కూడా వస్తున్నాం పనిలో పని అది కూడా అయిపోతుందని సో ఒకటేసారి రెండు సార్ రెండు పనులు అయిపోతాయి అని బట్ ఐ హ్యావ్ కీవెన్ అ క్లచ్ ఓకే సో మనం అంత రిస్క్ తీసుకోకుండా పర్మనెంట్గా అయితే ఈ హెల్మెట్ యూజ్ చేయాలని లేదు కదా సో దేనికైనా మౌంట్ చేసుకునేలాగా ఉండాలని చెప్పేసి బెల్ట్ వర్షన్ ట్రై చేస్తున్నాము ఎఫ్ ఇట్ వర్క్స్ వెల్ అండ్ గడ్ వెల్ కంటిన్యూ టు బ్లాక్ దిస్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ హ్యాపెన్ బిహైండ్ బాయింగ్ ద ఎక్స్టర్నల్ మైక్ అండ్ డిజిటెక్ యాక్షన్ కెమెరా సో మనం మాట్లాడుకుంటూ మాట్లాడుకుంటూ వీ హ్యావ్ క్రాస్డ్ హైత్ నగర్ మెయిన్ రోడ్ మీదకి అయితే వచ్చాము సో విడ్ విడెన్ సీ విడెన్ సీ అని యూటర్న్ ఓవర్ హియర్ సో వి గోయింగ్ సో సో రివర్స్కి వెళ్తున్నా ఎవరేమైనా అనుకుంటే మాత్రం మనల్ని తిడతారు ఫస్ట్ తిట్టిపోకుండా ఉండాలని మొక్కుకుంటున్నాను సో మనం ఏమైనా సరే కొంచెం జాగ్రత్తగా విల్ గో విల్ గో కేర్ఫుల్ వెల్కమ్ కేర్ఫుల్ సో ఆల్మోస్ట్ బాబు ఇప్పుడు టైం ఎంత అవుతుంది సిక్స్ ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ మినిట్స్ సో ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ మినిట్స్ కదా ట్వంటీ మినిట్స్ అయిపోయింది ఇక్కడ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ డిజి క్యామ్ డిజి క్యామ్ సారీ డిజిటెక్ యాక్షన్ కెమెరా స్క్రీన్ ఆఫ్ అయిపోయింది ఆల్మోస్ట్ టూ త్రీ మినిట్స్ నుంచి మనం చూడట్లేదు బట్ స్టిల్ ఐఎమ్ టాకింగ్ టు యూ విల్ ఇట్ రికార్డ్ అట్ నాట్ నేను ఇప్పుడు బటన్ ప్రెస్ చేయాలి సో బ్ర బటన్ అయితే ప్రెస్ చేసాము సో ఐఎమ్ సీన్ ఎ మినిట్ ఫోర్ ఫోర్ మినిట్స్ ఫ్రెష్ స్టార్ట్ అనమాట ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అయిపోయింది కదా సో ఫోర్ మినిట్స్ మళ్ళీ కౌంట్ చెప్తుంది మళ్ళీ ఫోర్ మినిట్స్ థర్టీ టూ సెకండ్స్ నుంచి రికార్డ్ అవుతుంది కదా కంటిన్యూ కదా సో ఎవ్రీ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్కి కట్ అయిపోయి మళ్ళీ ఎవ్రీ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్కి 
అవుతూనే ఉంటుంది రికార్డ్ అవుతూనే ఉంటుంది దిస్ ఇస్ సో విఆర్ గోయింగ్ టు వర్డ్స్ పెద్దంబర్ దట్స్ వేర్ ద ఐడల్ చదువు అవి ఇంక్వైరీ గేర్ మార్కెట్ స్పీడ్ ఆల్మోస్ట్ ఇది ఫోర్త్ గేర్లోనే ఉంది సో ట్రై టు గేస్ వాట్ ఐమ్ రైడింగ్ వాట్ మై బైక్ ఏజ్ ట్రై టు గేస్ వాట్స్ ద బైక్ ఏజ్ సో ఒక స్మాల్ బెంచ్ కార్ పోతుంది వెనకాల ఫర్ అట్ నాకు తెలిసి బ్యాటరీ బ్యాకప్ కూడా సరిగా లేదు ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ మినిట్స్ అయిపోయింది మేము ఇది ఛార్జింగ్ పెట్టి ఆల్మోస్ట్ త్రీ డేస్ అవుతుంది బట్ డిడింట్ రికార్డ్ ఎట్ ఈ హెట్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఒక వన్ పాయింట్ దిగింది టూ పాయింట్స్తో స్టార్ట్ చేసాము బట్ ఇట్స్ నాట్ వర్కింగ్ టూ గుడ్ బ్యాటరీ బ్యాకప్ అంతగా ఏం లేదు దీనికి అంటే ఒక యాక్షన్ కెమెరా అట్లీస్ట్ ఎంత కాదన్నా సరే ఒక టూ అవర్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం టూ అవర్స్ వాడు అట్లీస్ట్ వన్ అవర్ వన్ అవర్ దీనికి టూ బ్యాటరీస్ ఇవ్వడం జరిగింది బట్ స్టిల్ రికార్డ్ చేయడానికి ఏం లేదన్నమాట నేను ఏం చేస్తానంటే ఇప్పటికి నేను రికార్డ్ ఆఫ్ చేస్తాను ఆఫ్ చేసేసి సో బాబీ ముఖేష్ వాళ్ళు అరిచారు అరిచారు సో వి ఫౌండ్ ధర్నీ అండ్ లొకేషన్ పంపించిన ఎవడన్నా లొకేషన్ మనం ఆడగదా చూసింది ఇటు చూసి పోదమ్మా మనం వినాయకం చూడడానికి వచ్చాం అన్నమాట కానీ మనం సెలెక్ట్ చేసింది తెలియ కాదు బట్ ఐ ట్రై టు షూట్ దిస్ ఎంత బాగుంది చూడండి డీటెయిల్ చాలా చాలా బాగుంది అసలు పెద్దంబర్పేటలో ఎంత నీట్గా అంటే మీ హెవెన్ సీన్ లైక్ దిస్ ఎనీ వన్ టిల్ నా ఇది జైంట్ ఇదే బాబు సో ఇది వన్ మోర్ వర్షన్ ఆఫ్ ఇందాక మన ఫస్ట్ ఐడియల్ని చూసినట్టు ఇంకా చాలా బాగుంది ఇదైతే లాస్ట్ టైం రామ్ మందిర్ది శివుడిది చూసాం కదా సరే మన లాంటిది అనమాట చూడడానికి బాగుంది ఫినిషింగ్ అయితే కానీ చెప్పలేదు ఏది అమ్మ దీని అమ్మ జీవితం ఏంది రా నాయన స్పాన్సర్కి బొక్క పెట్టాల్సి వస్తుంది రికార్డ్ చేసేది స్పాన్సర్కి బొక్క పెట్టాల్సి వస్తుంది అన్న మాట అంటూ అయితే అది అవసరం లేదు ఇది థర్టీ వన్ థౌసండ్ అంట టూ మచ్ ఇప్పుడు ఇది చూడండి కృష్ణ అవతారము అబ్బా ఇంకా దీనికోసం మనము చూడండి అబ్బా బా బా వాట్ ఏ డీటెయిలింగ్ ఈ డీటెయిలింగ్కి సచ్చిపోవాలి మనిషి చాలా బాగా దీనికి పెట్టచ్చు మనము సో నో 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 మీగో మనం వాళ్ళు ఏమంటారు తెలుసా మమ్మీ వాళ్ళు ఏమంటారు అంటే నిల్చోద్దమ్మా కూర్చోవాలంటారు బాడీ కృష్ణుడు కాబట్టి నిల్చునే ఉంటాడు 
కానీ ఫామ్ తీసుకున్నాడు కాబట్టి ఈ అవతారంలో మనం వీ హ్యావ్ టు ఇది ఆల్రెడీ పెట్టినాం మనం ఇది సెవెంటీన్ ఫీట్ పెట్టినాం మనం ఇది నాకు బాగా గుర్తు ఎందుకంటే ఆ రోజు సంతోష్ అన్న సంతోష్ అన్న సంతోష్ అన్న చేయబోయింది కానీ ఏందిరా సెవెంటీన్ ఫీట్ పెట్టినాం కదరా చూడండి చాలా బాగుంది ఇది మహారాజా మహారాజా లక్ష రెడ్డిలో మెయిన్ రోడ్ మీద ప్లాన్ పేపర్ నడుతారు దానికి నా కిడ్నీ నీద కిడ్నీ ఇద్దాం మేము చిందా కింద నిజంగా ఫినిషింగ్ మస్తు ఉంది నాకు తెలిసి తలకి వినాయకుడు ఇంత కాస్ట్లీ ఉంటాడని ఇప్పుడు కూడా మనం అనుకోలేదు దీనికి ఎంత అడుగుతాడో తెలియదు మనకు యాక్చువల్లీ కానీ ఇది కూడా చాలా ఒక రకంగా బాగుంది ఏంటో నాకు అర్థం కావట్లేదు కానీ థర్టీ థౌజండ్ ఫార్టీ థౌజండ్ ఏంద్రా ఆయన టూ మచ్ ఇది చూడండి అప్పుడు ఇందాక మనం థర్టీ వన్ థౌజండ్ అని చెప్పాడు కదా దాని ఫినిషింగ్ డీటెయిలింగ్ అనమాట ఇది మధ్యలో ఇది ఒక అడ్డ వచ్చింది ఇంకా డీటెయిలింగ్ చూసాం కదా ఇందాక అన్పెయింటెడ్ వర్షన్ చూసాం కదా ఇది పెయింటెడ్ వర్షన్ అది దీనికి ఎంత చెప్తాడు మనిషి సో వాట్ ఈస్ అవర్ కంక్లూజన్ వి విల్ గో బ్యాక్ టు దట్ అది కూడా పెట్టినాం మనం ఏది అప్పుడు ఒకప్పుడు ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఇచ్చేటోళ్ళబ్బాయి గుర్తుందా శ్రీధర్ అంకుల్ శ్రీధర్ అంకుల్ డెకరేషన్ ఎక్కువ కొంచెం మంచిగా గ్రీన్ అనేది గ్రీన్ ఎఫెక్ట్ ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ చెప్తున్నాడు వాడు టూ మచ్ ఇది ఒకప్పుడు ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ టెన్ ఫీట్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఇచ్చేటోడు టెన్ ఫీట్ లెవెన్ ఫీట్ ఫోర్టీన్ ఫీట్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఇచ్చేవాడు ఇప్పుడు థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ అంటున్నాడు ఇది మనిషి ఇంకేమన్నా ఇదా నాకు అసలు అర్థమైతే లేదు పైసలు అనుకుంటుర్రా లేకపోతే ఇంకేమన్నా అనుకుంటుర్రా ఏమరా ధరణి ప్యాకేజ్ లాగా తీసుకుంటారేమో ప్రయాణం ఇంత అని చెప్పి తీసుకుంటారేమో కాంట్రాక్ట్ బేస్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఇది ట్రై చేయొచ్చు కానీ ఎంత ఇస్తారు అనేది ఇది కూడా మనం ఇవి డోంట్ పాత విగ్రహమే పదివేలకి ఇచ్చేమని చెప్తాం ఎట్లా మీరు పెయింట్ చూడండి ఇదంత సేమ్ సేమ్ పెయింట్ ఎందుకంటే పెయింటింగ్ అయ్యేసరికి డీటెయిలింగ్ చాలా బాగుంటుంది అనమాట ఇది అడుగుదాం ఇది అడుగుదామా డమరుకం కూడా పెట్టినాం తెలుసా మనం డమరుకం కూడా పెట్టినాం డమరుకం ఇది కూడా పెట్టినాం మేడం మీద ఒకటి గణేష్ పెడితే కింద చేయింది అమ్మ వాళ్ళకు అయ్యో గిరేంది మళ్ళా ఇది ఇంకే ఇది బానే ఉందిగా ఇది కొంచెం ఇది కొంచెం బానే ఉంది రా చూసుకోవడానికి చిన్న చిన్న పిల్లడు అంటే యంగ్ ఏజ్ థర్టీన్ ఇయర్స్ ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ వినాయకుడు ఏజ్ ఏజ్ గ్యాప్ ఇదేమో మెచ్యూర్డ్ ఈయన మరి ఏం చేస్తాం మీగా అంటే ఇప్పుడు మనకి పూజ చేసిన కాలు వస్తుంది కాళ్ళు ఉండదలుచుకున్నారా ఎలా కొట్టాలనుకుంటున్నారా మమ్మల్ని మరి ఆడు ముప్పై ఐదు వేలకి ఈయన అంటున్నాడు కదా మనం ముప్పై ఐదు పెట్టాము ఇరవై ఇరవై ఎక్కువ మనకి అంటే ఎయిటీన్ ఇయర్స్ నుంచి పెట్టిన మనకి ఇప్పుడు బడ్జెట్ గురించి ఆలోచిస్తున్నాం అంటే చూడండి ఫ్రెండ్స్ అట్లుంటది బాబు ఏం సపోర్ట్ చేస్తలేడు
యాక్చువల్లీ ఇక్కడ ఇది ఇది ఏంది మళ్ళా ఇది ఇది వేరేదా దిస్ ఇస్ ఇది ఏంది యాక్చువల్లీ మనం ఓకే ఓకే పికాక్ పికాక్ వర్షన్ ఇందులో చూసినామా ఇందులో చూసిన థర్టీ వన్ థౌసండ్ చెప్తున్నా కేజీ థర్టీ వన్ థౌసండ్ అన్నారు అర్థం కాలే వీ ఆర్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ దిస్ ప్లేస్ అనమాట సో విల్ పాజ్ దిస్ వీడియో ఫర్ నౌ విల్ రెజ్యూమ్ ఇట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ షర్ట్ గ్యాస్ ట్రబుల్ సో ఇంతసేపు ఇట్లా బండి ట్రబుల్ ఇచ్చింది అనమాట ఇట్లా రోడ్ మీద రోడ్ పక్కకు పెట్టిన తర్వాత ఇంకా మొత్తానికి అయితే గణేషన్ బుక్ చేసేసినాం సో ఇదన్నమాట ఇవాళ రోజంతా వానితోటి కొట్లాడి వీనితోటి కొట్లాడి ఫైనల్గా గణేషన్ బుక్ చేసినాము ఇప్పుడు బుక్ చేసే పోతున్నాం ఫస్ట్ ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేసుకుంటా పెద్ద అంబర్పేట్ దాకా వచ్చేసినాం పెద్ద అంబర్పేట్ దాకా పోయి మధ్యలో ఇంకో ఫ్రెండ్ ఉంటే ఆ ఫ్రెండ్ వాళ్ళ షెడ్లో చూసి ఏది సెట్ కాలే టూ కాస్ట్ ఉన్నాయి ఈ సార్ అయితే మినిమం ఏ గణేషన్ ముట్టుకున్నా ఫార్టీ థౌజండ్ ప్లస్సే ఉన్నాయి మేము యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే ఒక మహారాజా గణేషన్ చూసినాం మహారాష్ట్ర స్టైల్ టైప్ అదైతే ఫార్టీ థర్టీ ఫైవ్ అన్నాడు బార్గెనింగ్ చే ఫార్టీ అన్నాడు ఫార్టీ ఫైవ్ అంటే మేము బార్గెనింగ్ చేస్తే థర్టీ ఫైవ్ దాకా వచ్చిండు థర్టీకి ఇస్తే అదే బుక్ చేసేద్దాం అనుకున్నాం థర్టీన్ ఫీట్ ఉండే అది ఇప్పటి వరకు ఎప్పుడు పెట్టలేదు అంత పెద్ద హైట్ అంటే నార్మల్గా ఆ స్టైల్ ఎప్పుడు పెట్టలే సో అది పెడదాం అనుకున్నాము కానీ మొత్తానికి అయితే ఇక ముఖేష్ అన్న పెయ్యి చెయ్యి సాధించింది ధరణ అన్న ముఖేష్ అన్న వీళ్ళందరూ అదే అనుకున్నారంట సో ఇక మొత్తానికి అదే వీళ్ళ ప్లాన్ ఏదో ఉండే ఆ బండికి చెక్ లైటింగ్ పెట్టాలి సంథింగ్ అది ఇది అని చెప్పి కిషోర్ అన్నకైతే ఆకలి అవుతుంది ఏం అర్థం అవుతలే ఆయన ఏం మాట్లాడుతుంటే కూడా అర్థం అవుతలే అసలు ఇదన్న మాట మన మన ముందట బండి ఆలదే సో మీరు కూడా ఇట్లా కమెంట్ చేయండి మీరు కమెంట్ చేస్తే మీకు ఏ రేట్ల గణేషులు కావాలి సో మీకు ఎట్లా కంఫర్టబుల్ మీ బడ్జెట్ టెన్ థౌజండా ఎన్ని ఫీట్స్ కావాలి ఇవన్నీ కమెంట్ చేస్తే మేము కూడా చూస్తాం ఈసారి మా డెకరేషన్ కూడా చాలా డిఫరెంట్ మొత్తం కొన్ని ఇయర్స్ నుంచి మేము పెడుతున్నాం కదా మీరు అన్ని మా బ్లాగ్స్ చూసి ఉండొచ్చు మేము వినాయకునికి అంటే ఎక్కువ డెకరేషన్ పైన ఎక్కువ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తాము మళ్ళీ నిమజ్జనం రోజు ఒకటి ఎవ్రీ టైమ్ యూనిక్ బ్యాండ్ యూనిక్ డెకరేషన్ నార్మల్ బ్యాండ్ కూడా చెప్పొద్దు డెకరేషన్ చాలా డిఫరెంట్ ఉంటుంది అన్నిటికంటే మా గల్లీలో ఏది స్పెషల్ అంటే మొత్తం ఈ డెకరేషనే స్పెషల్ కిషోర్ అన్న వెనకకి వెళ్ళి హెల్మెట్ సెట్ చేస్తుండు నిజంగా నాకు వినిపిస్తలేదు అనుకుంటుండు హ్యాండిల్ అయ్యేది ఆఫ్ అయింది అనుకుంటుండు కెమెరా ఆల్రెడీ ఇంతకు ముందు నేను చేసిన అనమాట నా పల్సర్ బైక్ పైన కాలేజ్కి పోయిన అనమాట అది పెట్టుకొని సో వాయిస్ అంత మంచి పర్ఫెక్ట్ క్యాప్చర్ కాలే సో ఇంకా నా కోసం మైక్ కొన్నాడు అనమాట నేను ఇది డైలీ రెగ్యులర్గా కాలేజ్కి క్యారీ చేస్తాయి గోప్రోని సో మా కాలేజ్లో కూడా చాలా స్టఫ్ ఉంటుంది దొరుకుతుంది అనమాట వేస్ట్ ఫిల్లర్స్ ఏందో కెమెరా ఆన్ చేయంగానే ఒక్కడు మాట్లాడాడు కెమెరా బంద్ చేయంగానే కుల్లు జోకులు అన్ని స్టిక్కి స్మెల్ జోక్స్ అన్నీ వేస్తారు అనమాట మళ్ళీ అవి కూడా మన ముందే మన బ్లాగ్స్ అందరు టీవీలో పెట్టుకొని చూస్తారు కాబట్టి నేను ఆ బ్లాగ్స్ అసలు పెట్టనే పెట్టా కావాల ఒకవేళ పెట్టాలి అని అనుకుంటే డెఫినెట్లీ షార్ట్స్ అయితే తీసి పెడతా అది కూడా స్టూడెంట్స్ మాట్లాడుకోవడం అంటే ఎట్లుంటుంది ఫ్యామిలీ వాళ్ళు అయితే చూడలేరు 
సో దాన్ని కూడా ఒక సపరేట్ ఛానల్ క్రియేట్ చేయాలి ఫ్యామిలీ ఎవరు చూడకుండా ఓన్లీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ హూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ సో ఇవాళ మొత్తం ఇట్లా అయిందన్నమాట అసలు పొద్దుగాల తిని చెయ్యి ఏం చేయకుండా సిక్స్ ఓ క్లాక్ ఇప్పుడు ఒక ఎడిటింగ్ ఉందన్నమాట ముఖేష్ అన్న ఒక టాస్క్ ఇచ్చిండు మాకు వీడియో ఎడిటింగ్ కావాలి ఒకటి ఇట్లా చేయండి అని చెప్పి హౌస్ వార్మింగ్ ఇన్విటేషన్ అన్నమాట అది చెయ్యాలి బట్ మేము ఏమి గణేషులు అనేసరికి ఎక్సైట్మెంట్లా ఎడిటింగ్ వదిలేసి ఊరికొచ్చినాం గణేషులు చూడ్డానికి ఇదన్నమాట సో ఇట్లా గణేషుడు అనగానే చాలా ఎక్సైట్మెంట్ ఉంటుంది మనకి ఎందుకంటే రేపు మళ్ళీ ఇంకొక హైలైట్ సీన్ ఏంటంటే రేపు పోయి బ్యాండ్ బుక్ చేయాలన్నమాట ఇట్లా బరాత్కి ఈజీగా లక్షన్నర ఈజీ ఎగిరిపోతాయి మళ్ళా గణేషుడు ఒకటి స్టేజ్ మండపం చాలా ఖర్చులు ఉంటాయి ఏం రూట్లోకి వెళ్ళొచ్చినామో సో ఇవన్నీ డెవలప్ అయిపోయినాయి అన్నమాట హైత్ నగర్ దగ్గర ఇది హైత్ నగర్ పెద్దంబర్పేట నుంచి హైత్ నగర్కి టచ్ అవుతుంది ఈ రూట్ చూడండి ఎంత డార్క్ ప్లేస్ ఇది రెయిన్ పడితే మాత్రం పర్ఫెక్ట్ వ్యూ ఇదే చాలా బాగుంటుంది ఇది పెద్దంబర్పేట నుంచి హైత్ నగర్కి టచ్ అవుతుంది సారీ హైత్ నగర్ నుంచి వెళ్ళిపోతుంది సాహెబ్ నగర్ అట్లా వెళ్ళొచ్చు ఇక్కడ కూడా చిన్న చిన్న గణేషులు షెడ్ వేసినారు అనమాట వాళ్ళకు కూడా చాలా ప్రాఫిట్ ఉంటుంది కానీ వాళ్ళు ఎవరు చెప్పుకోరు చెప్పుకుంటే మంచిగా ఉంటుంది ఫస్ట్ మేము వేరే షెడ్లకు పోయినప్పుడు అయితే అంకుల్ ఏమన్నాడు మా దగ్గరకు వచ్చి మీ సంతోషమే మా సంతోషం అని చెప్పిండు అంకుల్ చాలా మంచిగా మాట్లాడిండే అంకుల్ చాలా మంచిగా మాట్లాడంగానే మేము కూడా ఆల్మోస్ట్ అదే ఫిక్స్ అయిపోయినాం ఇంకా కొంతమంది ఇంకా ఇద్దరు ముగ్గురు అన్న వాళ్ళు వచ్చి సెలెక్ట్ చేస్తాము అంటే ఇంకా వెయిట్ చేసినాం వన్ అవర్ ఇక ఆ గ్యాప్లో ఆకలి అవుతుంది అని టిఫిన్ తిన్నాం ఆ గణేషుని బుక్ చేసినాం మా అంకుల్ ఏమన్నాడు అంటే బయట వాళ్ళకి అయితే అందరికీ నేను నార్మల్గా నా దగ్గర ఎక్కువ ప్రాఫిట్స్ చూసుకోవట్లేదు నేను సో నేను బయట అందరికి థర్టీ ఫైవ్ చెప్పి ట్వంటీ టూకి ఇచ్చేస్తున్నా అని చెప్పి ట్వంటీ టూకి ఫైనల్ చేసేసాం డీల్ మేము అదే ఫిక్స్ అయిపోయి కూర్చున్నాం అక్కడే ట్వంటీ టూ థౌజండ్కి వస్తుందని చెప్పి ఇంకా వీళ్ళందరూ అన్న వాళ్ళు వచ్చేసరికి లేట్ అవుతుంది అనేసరికి మేము తినడానికి పోయినాం మూడు అట్లనే చేంజ్ అయింది కథం అడిగే వెళ్ళిపోయినాం ఇప్పుడు అంకుల్ బాధ అనిపిస్తుంది అంకుల్ అంత చేసి వదిలేసినాం అని చెప్పి అంకుల్ అనుకుంటుండొచ్చు మంచి గిరాక ఎట్లు వెళ్ళిపోయింది ఎందుకు వచ్చి అడిగిర్రు అట్లుండే ముఖేష్ అన్న అంటుండే ఈ టైంలో బ్లాగ్ ఏంది రయ్యా ముఖేష్ అన్న చెప్పిండు అనమాట ఇట్లా ఈ కిరాణా షాప్ మనది ఈ బట్టల దుకాన్ మనది ఈ డీజే షాప్ మనది ఇవన్నీ చెప్తే వాళ్ళకి బిజినెస్ అవుతుంది మనకు కూడా బిజినెస్ అవుతుంది అన్నట్టు చెప్పిండు వాళ్ళ వీడియోలు ఏమో ఇక్కడ దినాలైన తాగుతురు లోపల ఇట్లా చేసినారు ఇంక మా జిమ్ వచ్చింది అనమాట మా జిమ్ ఇడికెళ్ళి కొంచెం ముందట పోయి రైట్ తీసుకోగానే మా జిమ్ వస్తుంది ఇక్కడ మజీద్ ఉంది కదా ఈ మజీద్ కరెక్ట్ టైంకి మా జిమ్లో డీజే పాటలు అన్నీ బంద్ చేస్తారు అనమాట మజీద్ అయిపోయే వరకు నమాజ్ సారీ ఏందో ఏమో మళ్ళీ మా జిమ్లో టూ ఉంటాయి అన్నమాట జిమ్లో మొత్తం గణేషుడు దేవుడు ఈ సామాను ఉంటుంది మళ్ళీ కరెక్ట్ నమాజ్ టైంకి అయితే పాటలు బంద్ చేస్తారు సో అది పార్ట్నర్షిప్లు ఉంది అనుకుంటా జిమ్ జీ స్కూల్ ఇది కిడ్స్ ప్రీ ప్రైమరీ ఈ హెల్మెట్ పెట్టుకుంటే సైడ్కి ఏమి కనిపిస్తుంది ఓడిపోతుండో ఏందో అని చెప్పి మొత్తానికి మనం హైత్ నగర్ తర్రు సైడ్ సంథింగ్ వచ్చినము అపోజిట్లో నా వాయిస్ మీకు క్లియర్గా వస్తే కింద కమెంట్ చేయండి సపరేట్గా మేము మైక్ ఉన్నాం అనమాట దీనికోసం వాయిస్ క్లియర్ రావడానికి నిజంగా ఎంత కిషోర్ అన్న ఫాస్ట్ రేజ్ ఇయ్యంగానే ఎంక జరిగి ఎగిరిండు బచ్చ బచ్చ ఇక్కడ పెట్రోల్ బంకులు ఉంటాయి రెండు పెట్రోల్ బంకులు ఈ ఛార్జింగ్ అయిపోతే లేదు ఏంది ఇంకా అసలు ఎంతసేపు మాట్లాడుతున్నా కానీ సో మళ్ళా ఇక అన్ని గల్లీలు తిరిగిన తర్వాత ఈ హనుమాన్ స్టాచ్యూ దగ్గరకు వచ్చినాం అనమాట ఇది బ్యాక్ సైడ్ ఆఫ్ ద స్టాచ్యూ జై శ్రీరామ్ ఇది సాహెబ్ నగర్లు ఉంది ఫార్టీ వన్ ఫీట్స్ ఉంటుంది హనుమంతుడు ఖాళీ 
హనుమంతుని చూడ్డానికి వస్తారు మొత్తం ఇయర్లీ వన్స్ జాతర అయితే త్రీ డేస్ జాతర జాతర లెక్క అయిపోతుంది మొత్తం సాహెబ్ నగర్ ఏడు ఉంటుంది స్నేహా ఫ్రెష్ చికెన్ రేపు సండే కదా ధూమ్ ధూమ్ తిన చికెన్ చికెన్ మీకు కూడా చికెన్ నా లెక్కనే మస్తు ఇష్టం అయితే కింద కమెంట్ పెట్టండి నాకైతే చికెన్ మస్తు ఇష్టం ఏ టైంలో తినమన్నా తింటాం నో సాటర్డే నో మండే నో ట్యూస్డే ఆల్వేస్ చికెన్ చికెన్ మొత్తం వెళ్ళా పోతారు ఏంది ముఖ్య చన్నోలు ఇలా బండి మీద కూర్చొని గణేషన్ తీసే రోజు ఏమేం పెట్టిద్దాం ప్యాడ్ బ్యాండ్ పెట్టిద్దామా నార్మల్ బ్యాండ్ పెట్టిద్దామా మార్ఫా పెట్టిద్దామా ఇవి ఏమి మాట్లాడుకుంటారు ఇలా ఓవర్ చెంది ఎంత ఇస్తారు ఓవర్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఎంత ఉంటుంది వెనకాల కూర్చుని ఆయన ఆయన పేరు ధరణి అన్న తెలుసు కదా మీ అందరికీ ఈయన ఉన్న ప్రతి వ్లాగ్ లేచింది సో కొంచెం ఎంకరేజ్ చేస్తాడు అన్నమాట బ్లాగ్స్ ఇంకా చేయండి ఇంకా చేయండి నన్ను పెట్టండి నన్ను పెట్టండి అని చెప్పి సో అట్లా సపోర్ట్ చేయాలి కొంతమంది కొంతమంది సపోర్ట్ చేస్తే ముఖేష్ అన్న కూడా చేస్తాడు కానీ కనిపించడు అంతే మా బ్లాగ్స్ రోజుకి ఒక పదిసార్లు చూస్తాడు ముఖేష్ అన్న అంత ఇష్టం మా బ్లాగ్స్ అంటే ఎందుకంటే మన వాళ్ళు లేకపోతే ఇంకో వాళ్ళు లేపుతారు అందుకనే మీరు కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి చేసుకొని కొంచెం ఛానల్ని పెంచండి ఇట్లాంటి కంటెంట్ ఎంతో ఇష్టం క్రేజీ కంటెంట్ ఇప్పుడు గణేషన్ పండుగ స్టార్ట్ అవుతుంది కదా గోపురం ఉంది కెమెరా ఉంది ఇంతకుముందు కెమెరా లేదని భయపడుతుండే సో ఇప్పుడు గోపురం ఉంది గోపురం ఉన్నది మనం డైలీ బ్లాగ్ చేయొచ్చు నేను అట్లా అంటా బట్ అంత టైం దొరికే నాకు కూడా ఎడిటింగ్ చేయాలి అంటే కిషోర్ అన్న ఆఫీస్ నుంచి లెవెన్కి వస్తాడు నేను కాలేజ్ పోయి అక్కడికి పోయి తిరిగి చేసే వరకు టైం సరిపోతుంది ఇంకా నేను సెవెన్ నుంచి ఉంటా కాలేజ్ స్టడీస్ అంటే నార్మల్గా ఉంటుంది చదువుతా అని చెప్పి దక్షిణ మున్నేడ డీజే పెట్టి ధూమ్ ధామ్ చేసారు డీజే ట్రస్ చేసి స్పీడ్ పోవద్దు నేను స్లో పోవాలి కిషోర్ అన్న ఉంటే కిషోర్ అన్న ఉంటే ఏమన్నాడు కిషోర్ అన్న నేను ఉన్నప్పుడు ఫార్టీ మినిట్స్లో నేను అమీర్పేట్కి వెళ్ళిపోతుండే తెలుసా ఇక్కడ నుంచి ఫార్టీ మినిట్స్ హాఫ్ అన్ అవర్లో కూడా వెళ్ళిపోయినాం మేము ఒక్కొక్కసారి సాటర్డే సండేస్ అయితే హాఫ్ అన్ అవర్లో కొట్టేసినాం ఇక్కడికి వెళ్ళి అమీర్పేట్కి అంత ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోతాం కట్లు కొట్టుకుంటా కిషోర్ అన్న ఉంటే భయం కాదు నార్మల్గా నడుపుతాం కానీ మరి అంత ఫాస్ట్గా నడుపుతాం అనమాట ఇప్పుడు మనం ఇట్లా కెమెరా పెట్టుకొని పోతున్నాం కదా బియన్ రెడ్డి అందరూ చూసి ఓటర్ పిచ్చోడు ఇట్లా కెమెరా పెట్టుకొని పోతుండు ఈ బండికి కూడా అవసరమారా అని అనుకోండి ఎంతమంది అనుకుంటుండొచ్చు బట్ వాస్తవానికి మనం సిగ్గు పడితే ఏ పని కాదు బ్రో నీ ఛానల్లో ఇరవై మంది సబ్స్క్రైబర్లు అయినా ఉండని నువ్వు సిగ్గు పడ్డావు అనుకో నీ ఛానల్ ఎప్పుడు పోదు మట్టేసేసి సార్వాన్ చూడు మొత్తం స్ప్రైట్ డబ్బా తీసుకొని పోతుండు సామాన్ గ్రీన్ సిగ్నల్ సో మనం బిఎన్ రెడ్డి చౌరస్తాకు వచ్చేసినాం అనమాట మున్నీడు ఒక పెద్ద ఇన్సిడెంట్ అయింది అంబులెన్స్ వచ్చి డివైడర్ ని కొట్టంగానే అంబులెన్స్ మొత్తం వెళ్ళిపోయింది అంబులెన్స్ ని కాపాడడానికి ఇంకో అంబులెన్స్ వచ్చింది ఇది ట్విస్ట్ క్రేజ్ ట్విస్ట్ అది నా ఫేవరెట్ బండి పల్సర్ వన్ ఎయిటీ నా బండిని కూడా అట్లా చేయించుకుందాం అని అనుకుంటున్నా అట్లా చేయించుకోవాలంటే మినిమం ట్వంటీ థౌసండ్ కావాలి ఫోన్ వస్తుంది ఆన్ అండ్ ఆన్ అండ్ ఆన్ వేది ఆన్ అండ్ ఆన్ అండ్ ఆన్